é, Coraine, que sempre acompanha o nosso programa também, hoje fez questão de telefonar para a gente, é, falando, comentando o que é divulgado pelo programa, falando da credibilidade, do respeito que o programa tem é, em toda a cidade. Muito obrigado, fiquei muito orgulhoso, muito envaidecido, professora Marilena Coraine. Muito obrigado aí pela, pela sua audiência. O Cacão, lá do Dai, um abraço também, nos encontrou hoje pela manhã. Enfim, é impressionante no trânsito, em todos os lugares onde a gente vai, as pessoas comentando, falando é, do programa, falando do Hora H. Eu fico feliz porque é um programa voltado para a comunidade, TV comunitária e o programa cumprindo o seu papel voltado para a comunidade. Na tarde dessa segunda-feira, será protocolado na diretoria da Câmara Municipal um pedido de instauração de comissão processante contra o vereador Zé Menezes, do PSL. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de falsidade ideológica e uso de documento falso, no caso, um diploma de engenheiro. As mesmas acusações pesam contra ele também na justiça eleitoral, então justiça federal e justiça eleitoral. Se condenado, além de perder o mandato e ficar inelegível, o vereador ainda pode pegar até 30 anos de prisão, segundo informação do próprio procurador da República em Marília, Jefferson Aparecido Dias. O pedido de comissão processante, que vai analisar a quebra de decoro parlamentar do vereador Zé Menezes, será levado à Câmara pelo advogado Alexandre Guidorzi, que representa o ex-vereador José Carlos Albuquerque. Os dois vão estar na Câmara hoje para protocolar esse pedido no período da tarde. De acordo com o regimento interno da Câmara, o pedido deverá ser submetido à votação do plenário na próxima sessão legislativa. Essa é uma informação exclusiva. É, nós fomos informados de que esse pedido de comissão processante, tal qual aconteceu com o vereador Choquito, agora o pedido de comissão processante contra o vereador Zé Menezes. Queria que os senhores acompanhassem e vissem é, imagem do diploma de engenheiro do Zé Menezes, supostamente expedido pela Faculdade Cruzeiro do Sul de São Paulo e que seria falso. É este aí o, o diploma. Olha lá, Universidade Cruzeiro do Sul, lá de São Paulo, José Ferreira de Menezes Filho, é o nome do Zé Menezes. A assinatura do meio é a dele, mas o diploma não foi reconhecido pela Universidade. Esse documento é a base de toda a denúncia feita contra o vereador, seja na Justiça Eleitoral, seja na Justiça é, Federal. Agora reveja um trechinho de uma entrevista que o chefe da Delegacia de Polícia Federal de Marília, delegado Anilton Turíbio, concedeu à TV Tem sobre este caso e que foi exibida no dia 4 de setembro. É uma entrevista, repito, concedida à TV Tem exibida pela TV Tem no dia 4 de setembro, é o delegado-chefe da Polícia Federal de Marília confirmando a falsidade do diploma de engenheiro do vereador. Veja aí. A universidade que teria expedido esse diploma é, alegou que não, que nunca expediu o diploma e que ele também não fez o curso naquela instituição. Ele foi indiciado e não há nenhuma dúvida, o diploma é falso. Olha, Veja, a parte final da entrevista extremamente contundente. Não resta dúvida de que o diploma é falso. Eu gostaria também que os senhores acompanhassem agora, é, na mesma reportagem da TVT em dia 4, o procurador da República em Marília, Jefferson Aparecido Dias, também falou sobre os crimes supostamente cometidos pelo vereador José Menezes. Segundo o representante do Ministério Público Federal, que denunciou o vereador à Justiça Federal, ele praticou o mesmo crime reiteradas vezes. Seria quanto mais na prática do crime, de uso do diploma falso e de falsidade ideológica. Quando a pessoa usa da prática do crime como um modo de vida, com habitualidade, ele deve responder por os crimes isoladamente. Então, como foram 292 obras que ele assinou como responsável, nós temos, então, 292 crimes. Mais o crime é, de uso de documento falso, que foi a utilização do diploma e também do histórico solar para obtenção da carteira é, de engenheiro. Então, nós, ele foi denunciado, apresentamos a denúncia por 293 crimes e esperamos que ele seja condenado por todos. Ora, o CREA já teria cancelado o registro do vereador Zé Menezes naquela instituição, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, por reconhecer também a falsidade do diploma. E agora a Prefeitura foi notificada também pelo Ministério Público Federal para fiscalizar todas as 292 obras que teriam sido assinadas 
é, pelo José Menezes, verificando é, se as obras estão corretas, se há algum tipo de risco e até para eventual ação por dano é, contra as pessoas que pagaram ao vereador por essas obras. Então, não há nada ainda decidido, é apenas uma acusação, mas vejo os senhores que já está na Justiça Eleitoral, que já estava, apoiada em investigação da Polícia Federal, que comprovou a falsidade do diploma. Depois, agora, o Ministério Público Federal manda também a Justiça Federal, oferece denúncia formalmente contra o vereador José Menezes. São 293 práticas, segundo o Ministério Público Federal, criminosas, que deverão ser apuradas. 292 obras mais o crime de falsidade ideológica. Então, 293 crimes. Se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão, que é o máximo que uma pessoa fica presa no Brasil, segundo a nossa legislação. Vai acontecer isso? Admito até que não prospere, é, não era vereador quando, isso na parte eleitoral, não era vereador quando é, esses fatos ocorreram, coisa e tal, a Câmara pode até livrá-lo no julgamento político. Agora, o julgamento criminal, aí são outros 500. É, da vez anterior em que este fato foi divulgado, nós falamos com o vereador Zé Menezes, ele preferiu aguardar o momento em que tivesse uma conclusão a respeito do assunto para se pronunciar aqui ao nosso programa Hora H. Eu volto a oferecer espaço novamente a ele para a gente gravar a entrevista e apresentar no ar com os argumentos dele, ok? E agora o que vai acontecer é que, com base em tudo isso, fruto disso tudo, desdobrando tudo isso, o ex-vereador José Carlos Albuquerque vai protocolar na Câmara Municipal, nesta segunda-feira, pedido de instauração de comissão processante contra o vereador Zé Menezes, ok? Outra informação, aqui no Flash, para a gente abrir o programa, a Justiça condena a Prefeitura a conter erosão no aeroporto e fixa prazos. A sentença da primeira vara civil do Fórum de Marília condena a Prefeitura a apresentar projeto técnico em 30 dias para regularizar e conter erosão existente no final da rua Virgínio da Silva, lá no aeroporto Zona Leste. As obras devem começar em 60 dias a partir da notificação do Poder Público. A juíza Paula Jaqueline Bredariol de Oliveira também condenou o município a promover a limpeza do local a cada 30 dias. A gente pode exibir aí a decisão. É, essa Acabou, na verdade, extinguindo a ação civil pública que pedia a condenação do DAI. Essa parte não foi julgada procedente. Na parte de baixo, as letras em negrito, aí sim condena o município condenação de primeira instância. O município tem que promover a limpeza do local a cada 30 dias e fazer uma cerca eficaz em torno da erosão dentro de 45 dias para impedir o depósito de resíduos sólidos, como ocorre atualmente. É um lixão a céu aberto. Caso não cumpra a decisão, a prefeitura pode ser obrigada a pagar multa diária de mil reais. A ação civil pública foi proposta pelo promotor de justiça do meio ambiente de Marília, doutor José Alfredo de Araújo Santana. Cabe recurso ainda por se tratar de sentença de primeira instância. Esse é o processo 356-2011 da primeira vara civil de Marília. Ok? Bom, essas as informações de plano para a gente abrir o programa. Antes de mais nada, um grande abraço ao pessoal do Jornal da Manhã, nosso parceiraço, sempre divulgando o Hora H diariamente com publicidade do Hora H em suas páginas. Essa aqui é a edição de ontem do jornal. Violência, amigos identificam o rapaz encontrado morto na sexta-feira com requintes de crueldade. Deceparam, cortaram a garganta do rapaz, foi morto a pedradas, deceparam o pênis dele. Seria o desempregado William Lopes Andrade, de 21 anos, assassinado, como disse, com requintes de crueldade. Se foi o destaque do Jornal da Manhã, edição de ontem, domingo. Você liga, assina e recebe em casa a melhor informação impressa da cidade, 3311 5400, o telefone do Jornal da Manhã. Estamos começando mais esta edição do Hora H. Você é nosso convidado. Fique aí. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H. Com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, você está acompanhando o nosso Hora H. Nessa segunda-feira, 23 de setembro, hoje é dia do técnico industrial e também do soldador. Nessa data, em 1846, era descoberto o oitavo planeta do Sistema Solar, Netuno. Foi descoberto no dia de hoje, em 1846. Imagina como é que a tecnologia era rudimentar naquela época, mesmo assim conseguir enxergar Netuno. Em 1913, Roland Garros fazia a primeira travessia do Mar Mediterrâneo em um avião. Dá nome agora às disputas de tênis mais famosas do mundo. Em 1939, morreu o psiquiatra austríaco Sigmund Freud, o pai da psicanálise. 
Estão faltando 99 dias, já entramos nos dois dígitos, 99 dias para o final do ano. E começa aqui a edição de número 182 do Hora H. Economize energia elétrica com o Shed Europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece... Agora os destaques principais desta edição do Hora H Câmara. Projeto de crédito especial ao Time. Levanta suspeita daqui a pouco os detalhes. O Hospital das Clínicas Greve chega ao 29 dia sem nenhum avanço nas negociações nem julgamento do Tribunal Regional do Trabalho. Escala de greve também não mudou e denúncias continuam sendo feitas. Ônibus, entidades de defesa dos deficientes sugerem treinamento de funcionários da Grande Marília e Sorriso para melhorar o respeito e o atendimento ao usuário. Pequenos gestos, um site criado em Marília divulga projetos de entidades sociais em busca de recursos. A primeira experiência entrou no ar neste domingo e beneficia o Centro Comunitário São Judas Tadeu. Com estas e outras notícias, começa aqui o Hora H. O primeiro bloco de notícias do programa Cumprimentar também os amigos do Jornal Cidade O Ademar Gonçalves, proprietário do jornal Acabou de trazer a edição desta segunda-feira Aqui no estúdio do Hora H Estava conosco até um pouquinho tempo atrás Alguns minutos atrás Aqui no, no, no estúdio da, da, do Canal 15 da TV Comunitária o Jornal Cidade que Circula todas as semanas, às segundas-feiras O destaque principal Federação da Saúde Quer exoneração dos administradores da Fumes Famar É o problema lá do Complexo Famema Prazo para Choquito apresentar defesa termina, termina nesta semana. É, uma entrevista especial, a entrevista da semana com o Sandro Espadoto, é, que é presidente do PHS em Marília. Horário de verão que começa no dia 20 de outubro. Falta de água, rumores sobre a possível venda do DAI revoltam a população. São os destaques principais desta edição do jornal Cidade. Você liga, você pode assinar, receber o jornal em casa, 3425 2540, repito, 3425 2540. E um abraço especial, não apenas ao Ademar Gonçalves, que é o proprietário do jornal Cidade, mas também ao Henrique Neves, jornalista, nosso amigo, advogado também. Os filhos do Ademar que trabalham lá, o Cristiano Gonçalves, a Cristiane, o Júnior, o Marquinhos, o Souza, o Zaparoli, que também faz é, um trabalho junto ali do Jornal Cidade, faz um freelancer, o Serginho, fotógrafo, enfim, os amigos do Jornal Cidade, 22 anos, mais uma fonte fidedigna de informação aqui na cidade. Muito bom. Eu recebo aqui no estúdio o meu amigo ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal, Eduardo Duarte Nascimento está conosco aqui no estúdio do Aragá e nós o convidamos para vir aqui porque há uma informação, já foi inclusive divulgada, Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui, é, na página do Aragá no Facebook e esta informação obteve, nós divulgamos ontem, já está com 1.500 acessos, porque há um projeto mandado à Câmara Municipal pelo senhor prefeito, Projeto esse que consta da ordem do dia da próxima sessão, a sessão de hoje do Legislativo. Projeto este que é, abre um crédito adicional especial para o DAIN de 830 mil reais. E não há uma explicação clara do porquê deste crédito. Fala-se apenas que é para a realização de uma transferência financeira destinada a, a despesas referentes a obras de implantação do sistema de afastamento e tratamento do esgoto na cidade. Mas não tem detalhes da utilização do recurso, nem tampouco 
o valor a ser financiado, porque esse 830 mil, pelo que se apurou, seria apenas a contrapartida que teria que ser paga no banco para o DAE fazer um financiamento. Que história é essa? Eu sei que o senhor está sabendo disso, tomou conhecimento disso, até o vereador delegado Wilson Damasceno, do PSDB, emitiu uma nota é, no final de semana é, pedindo ao presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, que, abre aspas, cobre do prefeito é, uma informação detalhada é, do que será realizado com o valor dessa contrapartida de 830 mil reais. Quer dizer, há uma preocupação é, ainda não escancarada, mas há uma preocupação é, é, onde a fumaça a fogo, como diz o ditado popular, com o que será feito com esse dinheiro. O que é que tem de informação sobre isso, Eduardo? Prazer em tê-lo aqui. O prazer é meu, Ailton. Muito obrigado pelo convite. Vou comentar aqui os telespectadores do Hora H. Olha, Ailton, o que nos chegou de informação de forma extra-oficial, até porque, como você bem frisou, o projeto ele não detalha nada, mas nós ficamos, ficamos sabendo de forma extra-oficial de que a, o DAE é, licitou a, a uma empresa para fiscalizar a obra do esgoto. E essa empresa que ganhou essa licitação foi a empresa TCRE, a mesma que fiscalizou a outra etapa no governo Bulgarelli, e depois o MPF apurou, houve até um, um desvio de 1.800.000 e essa empresa que fiscalizou parece que não detectou esse problema, mas essa mesma empresa ganhou a licitação para fiscalizar essa, essa nova etapa da obra do esgoto. E que os engenheiros da Caixa, a Caixa Econômica Federal, não havia autorizado o valor de 5 milhões e 800 para ser... É, só para fiscalização, só fiscalização da obra. A Caixa teria autorizado 3 milhões, hum. tá? E o que, que aconteceu segundo é, essa, é, essa fonte que nos informou? Isso depois precisa ser confirmado, até porque o projeto não esclarece nada. De que a Caixa só autorizou 3 milhões. Eles deixaram esses 3 milhões, não, não pegaram esses 3 milhões, que é da verba do PAC, uhum. que a, a, a Caixa havia autorizado para fiscalização. Mas como já existe o contrato de 5 milhões e 800, o DAE vai contrair um empréstimo bancário para pagar esse é, é, financiamento para que depois ele custeie essa fiscalização. Se isso for verdade, se isso realmente for verdade, essa informação que chegou até nós, que você também, uhum. chegou até você também, você inclusive é, é, publicou, se não me falha a memória, no sábado, na sexta-feira, uhum. se isso for verdade, é, um, é, é, é estarrecedor, é um escândalo. Por quê? Se já, se já veio dinheiro a fundo perdido do PAC, para ser investido, para ser aplicado na obra do esgoto. Por que endividar mais ainda o DAI, que já está endividado? Uhum. 5 milhões e 800, você, perfura, você faz um, perfura um poço profundo Não, tem na dúvida. zona norte e resolve o problema da falta d'água. Uhum. E a, 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 o DAI já recebeu, esse, esse, já tem 62 milhões no banco, parece que no total de 108, se não me falha Exato, a memória. 107 milhões. 107 milhões, que é para ser aplicado exclusivamente no esgoto, sem ônus nenhum para o município. Então agora... Quer dizer, se a Caixa, vamos ver se eu entendo esse raciocínio, se a Caixa não autorizou os 5 milhões e 800, que foi a licitação para a contratação da TCRE... Isso não está é, é, no papel, tá, Ildo? Se nós ouvimos... Perfeito, a informação extra-oficial que Isso. nós temos aqui. Até porque o, a, o, a justificativa o do prefeito esclarece. é vaga, a gente fica espantado. 830 mil repassados do município para o DAI e não há uma justificativa clara. É, é ter diversa demais, é muito genérico, não é específico, não diz por quê. E aí fica todo mundo espantado e vem essa informação. Se a Caixa não autorizou os 5 milhões e 800, ué, rescinda o contrato que foi feito, é, volte a, cancele renegocie, a licitação, renegocie, renegocie, renegocie fala, o que eu tenho é isso aqui. Agora, tenho... financiar 5 milhões e 800, o DAI já está quebrado? Como é que faz? Até porque a própria Caixa já fiscaliza, já vai fiscalizar a obra do esgoto. A Caixa já fiscaliza. Não e como, se... é que, como é que a TCRE ganha a segunda vez para fazer a fiscalização se o Ministério Público Federal detectou um desvio de 1 milhão e 800 na primeira etapa da obra que ela não detectou, ela que era a empresa fiscalizadora? Estranho também, né? É. Isso, mas sobre ela não paira nenhuma... Não, 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 ninguém... Do... É. Mas eu estou dizendo, espanta, hum. salta os olhos. É, é. é realmente é, 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 não dá para entender. Se na, na, na primeira etapa, quando foram é, é, colocados os emissários, uhum. constatou-se essa, essa, essa diferença, esse desvio, e a empresa não detectou, e agora contrataram novamente essa empresa para fiscalizar, é, realmente é, é, não dá para entender. Agora, complicado mais ainda, mais sério ainda a situação, se for verdade, tudo isso que chegou até nós. Uhum. De que foi autorizado 3 milhões, 
eles não, 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 não pegaram esse dinheiro, deixaram esse dinheiro para ser aplicado no esgoto, e agora para pagar essa empresa que vai fiscalizar, vão contrair um empréstimo da ordem de 5 milhões e 800, com uma contrapartida de 830 mil reais. De paixão por essa empresa, de é, paixão. Que o prefeito pô, acaba de negocia, enviar, pô. Que o prefeito acaba de enviar esse projeto é, à casa, desse aporte financeiro para a autarquia, da ordem de 830 mil reais, que como você disse, como ele nos esclarece, dá margem para que a gente a, entenda de que realmente a jogada é essa. Agora veja só, página 49 é, da ordem do dia da Câmara traz a justificativa do senhor prefeito municipal com relação a esses 830 mil reais. Está aqui justifica a exposição de motivos. Conforme é do conhecimento dos senhores vereadores, foram iniciadas as obras de implantação do sistema de afastamento e tratamento do esgoto sanitário do município, ali para lá, com verba do governo federal, do PAC-2. Pra... Ocorre que não foi previsto no orçamento do corrente exercício o valor da contrapartida financeira do município referente às despesas não cobertas pelo PAC. Por tais razões, quer dizer, genérico, genérico, não especifica. Por tais razões, faz-se necessária a abertura de um crédito adicional especial no valor de 830 mil para a realização de uma transferência financeira no Departamento de Água e Esgoto destinada às referidas despesas. Ponto assinado pelo prefeito Vinícius Camarim. Inconcebível, inadmissível você endividar mais ainda o DAI, que nesse momento, mais do que nunca, precisa produzir água. Exatamente. Porque a, a, a falta d'água se alastra como nunca antes visto na, na história da cidade de Marília. Houve falta d'água em alguns pontos, né? É, da cidade, é, durante o longo é, da história, durante os últimos 30 anos, né? houve, houve falta d'água em, em pontos, em, em lugares pontuais, mas não do jeito que está acontecendo, uma falta d'água generalizada como nunca antes havia acontecido, o que nos causa também estranheza. Então, nós não podemos admitir que o DAE nesse momento, no momento crucial do departamento, onde ele precisa investir para produzir água, para fazer frente à falta d'água que tem ocorrido na cidade, ele vai se endividar à autarquia né, para pagar uma empresa é, que vai fiscalizar, quando poderia, na própria verba que foi é, estabelecida, que, eles, que foi conseguida para ser aplicada na do, PAC. No, 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 do PAC, que a prefeitura não vai pagar, que, que é a fundo perdido. Então você não pode admitir que uma, uma verba que já con, contemplava a fiscalização, você abrir mão dessa verba de 3 milhões para contrair um empréstimo de 5,8 milhões para endividar ainda mais a, a autarquia. Então nós não podemos admitir se isso realmente foi verdade. Uhum. Se isso realmente viesse se tornar realidade, nós temos que fazer um, um enfrentamento. Não vamos, não vamos admitir que façam isso é, com, com o Departamento de Águas de Marília, com o DAI. Eu acho que é o que pretende um esclarecimento o vereador, o delegado Wilson Damasceno, que é, emitiu uma nota dizendo que está questionando o presidente da Câmara para que ele cobre do prefeito um esclarecimento detalhado do, de onde é que será utilizado. São 830 mil, muito bem. Aí você vai dizer assim, mas onde que surgiu essa história de 5 milhões e 800? É a informação que corre nos bastidores políticos. E, e aqui em Marília, se você não se antecipar, levantar a, a, a história, a coisa passa feito que água na boca de banguela. Precisa ter um esclarecimento, meu Deus do céu. É, é, de fato existe isso? É para isso, para isso, fazer o um financiamento, é a contrapartida do financiamento bancário. O DAI entraria com 830 mil inicialmente para tirar os 5 milhões e 800 e pagar parcelado? É para pagar a TCRE, que é a empresa fiscalizadora? Quer dizer, tudo ainda é uma incógnita, porém, é a notícia que tem que correu no final de semana. Como Essa... não esclarece, Exato. a margem... A, a, a essas dúvidas e a esse entendimento, até porque foi a informação que nos chegou. E a semana passada eu tive um, um, um encontro com o vereador Damasceno e expliquei para ele essa situação que eu estou é, dizendo para você, ó, que poderia estar acontecendo. O vereador Damasceno disse que ia fazer esse questionamento, realmente o, o fez, para que... A, a, e outra, pedir para os vereadores para que não vote um projeto assim no escuro. Tem que saber pra, qual a finalidade desse... desse é porque são 800, que serve, quase um milhão, né? É, e o projeto não especifica para que é. Às vezes, às vezes é, 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 um, é, um, é um projeto numa contrapartida para perfurar um poço profundo. Deus queira que seja isso. Deus queira, Deus, Deus queira. queira. Que é o valor de um poço. Né? Que é o valor de um poço. Vamos rezar e pedir para Deus para que seja isso. Vamos vir aqui, aplaudir o prefeito, cumprimentá-lo e elogiar a sua postura. Mas, como o projeto é vago, é, é, ele não especifica a finalidade desse aporte financeiro, dá margem a essas dúvidas e a esses questionamentos que você fez e que nós estamos fazendo, até porque a informação que nos chegou que é essa, que é para contrair o um empréstimo de 5 milhões e 800, endividar ainda mais 
o, o DAI, né? Quando Sim. nós poderíamos estar aí é, priorizando a obra do. A, o dinheiro do PAC, o dinheiro do esgoto, já está aí. O dinheiro está na Caixa Econômica Federal. É muito né? estranho. Se de fato é esta a informação, por isso que tem que ter esclarecimento. Eu, sou vereador, não voto isso aqui sem ter é, confirmação do porquê é, é, que se vai jogar esse crédito para o DAI de 830 mil para ele contrair eventualmente. Não é o que está dizendo aqui, mas não especifica o que é. E a informação pode que seria ser também, contrair. Ailton. Pode ser também que esses 830 mil reais é para comprar a, a bomba para colocar em, em funcionamento o poço profundo do Cascata, que está faltando só um equipamento para colocar esse Quatro poço. Quatro poços profundos em Marília, um deles três funcionando, se não me falha a memória, e é. um deles aberto já, camisado, pronto para produzir só água. Falta bomba. Mas não tem a bomba. Marília. É Vamos um... rezar também para que esse dinheiro. É, é, possa ser também para adquirir esse equipamento. Está muito vago, né? Mas poderia... Gera muita dúvida, porque está gera... muito vago. Não pode ser assim. Eu acho que os vereadores sensatos, de bom senso na Câmara Municipal, é, vão usar da coerência e dizer, prefeito, esclareça melhor isso, nós não vamos votar esse negócio. Agora, se passar do jeito como está, meu amigo, a pulga vai ficar atrás da orelha. O pulgueiro inteiro, né? Agora, aproveitando sua presença aqui, e já que a gente está falando do DAI, esses rumores aí de venda do DAI, até o Jornal Cidade aqui a Olha. gente mostrou, né? É, falta d'água, rumores sobre a possível venda do DAI revoltam a população de Marília. É, o que, que estaria acontecendo? Tem de fato esses rumores aí correndo nos bastidores hum. Olha de aí, que eu... estariam tentando vender o DAI? Eu posso falar isso e tenho moral para falar isso, porque quando fui presidente da Câmara houve uma tentativa de privatização do DAI uhum. e eu me posicionei de forma contrária. Inclusive, assumi um compromisso na época com os vereadores de oposição, que era o vereador Cinegobete, saudoso vereador Cinegobete, vereador Mário Coraine Júnior, vereador delegado da Marcelo, vereador Júnior da farmácia, de que não colocaria esse projeto em uhum. votação. Uhum. Tá? E uh, é um projeto que precisa de, de dois terços de, de votos para ser aprovado a, a terceirização ou... É, 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 concessão ou quer privatização. Que seja, privatização Eles inventam um monte de nome é, para é, não é, mas tocar é, naquele nome maldito que é, é da privatização. privatização. E nós nos posicionamos de forma contrária e naquele momento nós conseguimos evitar que se entregasse esse patrimônio que é da, da sociedade, que é da população de Marília, para a iniciativa privada. Porque nós entendemos e sabemos é, é, disso e temos certeza que o DAI é altamente viável. O problema do DAI é de gestão. Só de gestão. Só de gestão. É, 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 ele é, alto, é autossuficiente. O, o DAI tem condições de, de, de ser tão autossuficiente de ter dinheiro em caixa. Eu sei de departamentos de água e esgoto de cidades aí que empresta dinheiro para o município. De tão rentável que é. Aliás, se não fosse rentável, ninguém queria. Por que, ah, que todo mundo quer? Porque que tudo quanto é empresa é verdade? grande quer comprar o então, serviço de água e de esgoto. É. Agora, como também o prefeito não vem a público dar um posicionamento e tranquilizar a população, fica essa, essa suspeita de que está a caminho um processo de entrega do Departamento de Água e Esgoto de Marília para a iniciativa privada. A gente espera... Quer dizer, precisa de nove votos, né? dois terços da é, Câmara. Dois terços da Câmara, precisa de nove votos. A gente espera que é, é, isso não, não, não aconteça, até porque nós somos radicalmente contra. Já me posicionei contrário Mas, quando ah, era vereador ah, e, não, e, não, e continuo agora. de forma contrária. Eu acredito que o, o bem gerido, com uma gestão responsável, competente, o DAI é altamente rentável. Bom, aí podem perguntar assim, mas por que o Eduardo Nascimento está aqui se ele não é mais vereador, se ele não é mais o presidente da Câmara? Mas você continua na política, né? Olha, o Ailton, claro que hoje é, 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 estou profissionalmente atuando na iniciativa privada, uhum. mas você sabe, a gente, eu também é, é, desempenho o meu papel enquanto cidadão de defender a, a, aquilo que eu acredito e o melhor para a minha, minha comunidade. Com mandato ou sem mandato, eu vou estar sempre brigando pelas coisas da minha cidade, pelas coisas da, 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 da minha cidade, a cidade que eu amo, é, que é Marília. Então, claro, não, não tenho mandato, mas não vou, não vou me omitir em momento algum sobre temas relevantes para a comunidade e para a sociedade de Marília. Há a possibilidade do senhor disputar a próxima eleição? É, nunca po... a, gente, a gente nunca pode dizer essa água não beberei. A, a princípio, não, não tenho isso como projeto, mas também não posso dizer que não vou ser. Né? Nem que sim, nem que não. Agora, tudo depende de uma conjuntura. É, hoje, como te disse, estou cuidando da minha família e da minha vida profissional e atento e acompanhando todos os assuntos é, é, relevantes para a sociedade, para a cidade que vivo, que amo e, e onde resido. Lembrando que a próxima eleição é para deputado, viu? deputado estadual, deputado federal, presidente da república, governador, e mesmo senador. Fora, né? E mesmo fora, eu tenho que dar a minha contribuição, até porque sou, sou imensamente grato à cidade de Marília, né? porque é, fui eleito três vezes 
é, é, para vereador, eu fui duas vezes presidente da casa. Ah. Sou, se não acontecer mais nada para mim politicamente, eu sou eternamente grato à, à Marília, que me deu essa oportunidade de representar a, a, a minha cidade. Mas se, se acontecer novamente, é, se preciso for dentro de uma conjuntura, se for, claro que vou conversar com os amigos, com a família, tudo de, depende. Né? E se for um projeto viável, por que não? Mas hoje, como te disse, não tenho cargo nenhum. Mas não eu tenho... acho que vamos ter novidade, viu? Eu estou sabendo dos uns, 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 estou cutucando, não vou adiantar nada antecipado, até porque acho que não tem nada definido ainda, mas há uma... acredito eu que haja uma possibilidade boa. Faço aí. parte hoje de um grupo que quer o bem da cidade. Muito bem, é, eu vou convidar o vereador Eduardo, o ex-vereador Eduardo Nascimento para permanecer aqui no estúdio, a gente vai a um breve okay. intervalo, volto daqui a pouquinho, vamos falar sobre os ônibus, a judiação que está acontecendo com os usuários do transporte coletivo, notadamente os mais simples, mais humildes e os mais necessitados, como idosos e deficientes físicos. É uma judiação que está se cometendo, se praticando na cidade em relação a essa população. E a gente vai falar disto e vai falar também do Hospital das Clínicas daqui a pouquinho. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade e durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos... Moragá te dá seis motivos para terceirizar a mão de obra na organização da sua casa ou da sua empresa. Você estará livre do vínculo empregatício, do pagamento de verbas rescisórias em caso de demissão, fundo de garantia, adicional noturno, auxílio creche e seguro contra acidentes de trabalho. Um dinheirão a menos que vai sair do seu bolso e muito mais comodidade no seu dia a dia. E custa menos do que você imagina. Ligue e peça mais informações ou envie-nos um e-mail. Contato arroba planetlimpe.com.br Planet Limpe, limpeza sob medida. Notícias do nosso Oragá, aqui no estúdio conosco, é o nosso comentarista hoje aqui, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Marília, Eduardo Duarte Nascimento, que é, já comentou é, um dos assuntos divulgados aqui pelo nosso programa e será nosso convidado para comentar outros, inclusive sobre os ônibus. Reclamações contra a má qualidade dos serviços oferecidos pelas empresas de ônibus Grande Marília e Chorriso não param de chegar principalmente as entidades de defesa dos idosos e dos direitos dos deficientes. 
A semana nem bem começou e já teve diversas queixas registradas na sede da ADEF, que é a Associação de Apoio ao Deficiente Físico, e do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Marília. A sede fica ali na rua Amazonas. Uma das queixas levadas ao presidente dessas entidades, o radialista Heitor Roberto de Oliveira, já virou boletim de ocorrência na polícia e ação de indenização por danos morais na justiça. O H já informou isso aí. Eu voltei hoje lá, tinha bastante gente reclamando, você vai ver mais detalhes, pois essas entidades estão agora sugerindo que as empresas de ônibus treinem melhor os seus funcionários, motoristas e cobradores para o atendimento adequado ao usuário dos ônibus. Olha que ponto nós chegamos. Novas empresas, toda aquela polêmica condição como elas chegaram lá, mas enfim, novas empresas admitia-se melhoria e muito grande no serviço oferecido à população e o que está acontecendo é justamente o inverso. Vamos acompanhar. A reportagem do Aragá está na sede da ADEF, Associação de Apoio ao Deficiente Físico de Marília. Eu vou mostrar aqui para os senhores, mais uma vez, o boletim de ocorrência que nós já é, exibimos em nosso programa, que foi lavrado por uma senhora é, que não conseguiu ser transportada da maneira como deveria num ônibus da aviação Sorriso, ela é deficiente física, não podia ficar em pé de maneira alguma, tinha assentos vazios no ônibus, mesmo assim não permitindo que ela fosse na parte da frente, ela teve que ficar socada na parte de trás do ônibus, onde não havia lugar para se sentar. Está aqui o boletim de ocorrência. Aí, este boletim de ocorrência deu origem a esta ação de danos morais, indenização por danos morais, que já está no Fórum de Marília. Veja lá o nome da senhora no começo. E aqui o pedido. Então, toda a sustentação do que está sendo pedido. E aqui no final, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, a condenação da empresa requerida, que é a aviação Sorriso, no pagamento de verba indenizatória por dano moral causado à altura desta ação, aquela senhora deficiente, no valor de R$ 25 mil, reais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, de quando os fatos ocorreram, que eu vou voltar aqui, data dos fatos, 11 de setembro, a ocorrência foi lavrada às 9h40 da manhã. Muito bem. Eu vou conversar com o Heitor Roberto de Oliveira, que é presidente da ADEF. Heitor, casos desse tipo, não estou dizendo de chegar ao ponto de fazer BO e de ir para a justiça, mas casos de queixas como esta aqui chegam muito aqui na sua associação? Diversas, Ailton. Diversas queixas, diversas reclamações. De uma certa forma, os deficientes num todo, além de idosos... Como a nossa entidade é representativa dos deficientes, então a gente parte mais por esse lado, porque nós temos um comum acordo com o Conselho Municipal é, do Idoso, entendeu? E então a gente mantém um contato, quando é de idoso e idoso, a gente conversa e tal, etc. Mas o nosso é deficiente. Mas muita reclamação. Inclusive, você acabou de assistir uma agora aqui. Um senhor deficiente reclamando que foi maltratado por funcionários de uma empresa de ônibus. Isso é constante? É, é toda hora. Isso aí é toda hora. Porque eu não sei, eu já pedi, inclusive estou aguardando a presença aqui na, na minha sala do Paulo Pupo, que é o gerente da AMTU, entendeu? Ele é o gerente que se reporta às duas empresas da cidade. Eu vou entregar para ele o boletim de ocorrência dessa senhora e a cópia da ação da, na, que, ele, que, a, que a mulher deu entrada é, em juízo. Eu, eu tenho conversado com o Paulo, tenho explicado, ele alega que tem conversado com as empresas, mas eu não sei, é, muita reclamação aqui de motorista mal criado, cobrador mal criado. É, chegou aqui ontem uma, uma senhora, ela, a filhinha dela não tem o braço, não tem o braço, então ela, ela não pode apoiar. A mulher entrou, ficou em pé, o motorista arrancou, a mulher não sabia se segurava a criança ou segurava no, no banco ali, porque o, aquele varão é alto para ela. Quase que ela caiu no chão. Precisou uma senhora passageira falar, não, dá a menina aqui que eu, eu, eu seguro ela para a senhora. Isso não pode acontecer, Ayrton. Eu acho que não. Agora, esse Paulo Pupo, que é o gerente da MTU, pelo que consta, está imbuído de boas intenções, querendo equacionar os problemas... Ah, o que estaria acontecendo é que os funcionários das empresas que estão agindo diferentemente do que preconiza e do que diz, pelo menos, o gerente da MTU, né? 
Exatamente. Tanto é quando eu tenho minhas reclamações aqui, ele até pede que eu passe o e-mail para ele, entendeu? Conforme a gravidade do caso, faço por ofício e ele leva tudo isso à apreciação da diretoria das duas empresas, que são empresas diferentes, são diretorias diferentes. Mas o, o que eu digo, eu já pedi para o Paulo, eu falei, Paulo, até ofereci, eu tenho um auditório aqui na, 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 na DEF, cabe umas 70 pessoas, eu falei, faz aí uma turma de 40, 40 motoristas e cobradores, traz aqui e vamos fazer uma preleção para esse pessoal, como é que atende o povo, como é que atende o usuário. Ora, Muito bem, é... Pergunta que eu faço para você, Eduardo Nascimento, que está aqui, que você é autor de uma ação popular, é. no caso aí, pra, é, tentando revogar essa, essa licitação, anular essa licitação é, dos Não. ônibus, enfim, é, para que se faça alguma coisa transparente, limpa, porque tudo que foi denunciado é, contra as licitações assusta, a gente fica preocupado com o andar da carruagem aqui, aqui em Marília, notadamente em relação a essa questão. Agora, chegar ao ponto de sugerir que as empresas treinem os funcionários porque eles são mal criados com os deficientes. Você viu a história que ela contou da, da, da senhora com a filha que não tem o braço, que é deficiente, e ela com a criança de colo, não tinha onde se apoiar e teve que ir em pé no ônibus. É uma barbaridade o que está acontecendo. O que é está que havendo em Marília, Eduardo? Só para esclarecer, a ação que pedia a anulação da licitação era do Ministério Público. né? Exato. Nós entramos com a ação popular para que se punisse os gestores responsáveis por essa irregularidade na licitação. Se a, se a licitação foi irregular, que se puna quem foi o responsável pela ilegalidade. É o que nós, a nossa ação é nesse sentido. Agora, Ailton, eu não, 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 não tenho procuração para defender motoristas e cobradores. Uhum. Mas você imagina o psicológico, como é que está o psicológico mas devem desses estar pobres. Ordens, porque eles não vão agir por conta própria contra as é. pessoas mas que eu, estão sendo. Mas eu falo o embrólio em que eles foram envolvidos. Entendi. E na briga entre o Mário e o Rochedo. Quem apanha é o Marisco. Quem apanha é o Marisco. Agora, não estou também dizendo que essa senhora não tem razão, mas eu fico com pena de, desses trabalhadores. Eles devem estar sob uma pressão desumana, desumana. Então, e olhe no que, que se transformou o transporte urbano de Marília em caso de polícia. Era só o que faltava. Tudo isso poderia ter sido evitado se não houvesse a precipitação por parte do Poder Executivo. Nós sempre dissemos isso, sempre dissemos isso, e é a realidade. Agora, as empresas estão aí, são empresas é, 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 que visam o lucro, né? visam o lucro, tem o pobre do usuário, né? que, é, que é prejudicado, em especial aí estão prejudicando idosos, os portadores de necessidades especiais e o, o, os, os usuários de uma forma geral. E nesse, nesse, nesse meio está o coitado do trabalhador, que está ali atrás do seu ganha-pão, mas que não sabe se uma empresa vem, se outra vai, aí ele está numa empresa, é, ter, pode voltar para outra, mas está nessa... É, é, é uma reduziram, também, né? reduziram mais de 100 horários, já comprovadamente, 94 horários, 94 horários foram subtraídos, porque essa empresa, no afã de ganhar a licitação, jogou o preço lá embaixo, hoje ela está vendo que esse preço... É, 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 é defasado, é defasado para compensar o lucro. Ela reduz as linhas, o usuário é prejudicado os e aí os lotados os, e os motoristas sofrendo pressão porque o dono da empresa não está lá pilotando ontem nem está lá não, sentado cobrando e ouvindo e no dia a dia a, os reclamos é, com, com razão da população. Quem está sofrendo as consequências são os pobres e os coitados os trabalhadores. A gente sabe que a bomba sempre estoura do lado mais fraco. Agora veja só: boletim de ocorrência, ação de indenização por danos morais contra a aviação Sorriso, 25 mil reais são pedidos. Quer dizer, já chegou pelo lado do usuário, não é apenas agora aquela disputa toda em relação às licitações, é que há todo tipo, toda sorte de acusação contra elas, mas já é o usuário, quer dizer, comprovadamente sendo maltratado. Você viu até o Heitor dizendo que o pessoal é mal criado, que atende mal. Então está muito confuso, já foi. Virou caso de polícia, caso na justiça. Tudo podia ter sido evitado realmente se o prefeito não se precipitasse e aguardasse uma decisão final da justiça com relação a isso. Você imagina a tensão que está entre os usuários e os trabalhadores dessas empresas. Muito mais. Mas difícil. as pessoas que, são a, a, que causaram é, 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 esse mal, esse embrólio todo... Um está no gabinete do ar-condicionado, o outro no gabinete do ar-condicionado das suas empresas, esperando lucro, outro esperando dividendo político. E o povo e o trabalhador é que estão pagando a conta dessa irresponsabilidade. Na DEF hoje, que fica ali na rua Amazonas 527, a antiga sede do PROCON, tinha um deficiente físico, ele tem problema nas pernas, ele não pode ficar em pele, ele não tem resistência nas pernas. 
ele está com a carteirinha emitida ainda pela empresa circular, porque não foram emitidos os cartões novos para os deficientes das novas empresas. Agora, que absurdo, né? chegaram dizendo que chegaram atrasadas dois anos, que era para ter chegado, era para ter chegado e antes, em 2011. Aí elas não se prepararam. Planejaram para isso? Dois anos para se planejar, chegaram, faz 120 dias que estão aí, não fizeram o cartão do deficiente. E duas ainda. empresas milionárias, bilionárias. Não, agora o detalhe, o rapaz é, disse que entrou no ônibus, a hora que foi entrar, o funcionário perguntou, cadê o cartão é, de deficiente? Mas não tenho, não foi emitido ainda. O que eu tenho é esse aqui que é da circular. Não, esse nós não vamos aceitar mais. Que ele é a última vez. Ele falou, mas espera um pouco, o novo não saiu. O velho não é aceito. E como é que ele fica? Ele não pôde entrar pela porta da frente, onde tinha banco vago, teve que entrar. E lá no fundo, onde estava socado de gente, ele falou, não posso ficar em pé, eu caio. Isso aí é narrado um caso atrás do outro. É um absurdo, um absurdo. Bom, e o que a promotoria tem que ver também, aí, é essa redução desses horários. Aí, são quase sem horários. Por isso que os ônibus estão super lotados. Para compensar o, o, o valor, o lucro que eles querem ter, eles, eles reduziram o número de linhas. Tem menos ônibus circulando. Então, a população está sendo prejudicada de toda e qualquer maneira. De toda e qualquer maneira. E isso bem. cria é, essa insatisfação. É, que gera esses conflitos entre os usuários e os trabalhadores das empresas. Muito bem, vamos acelerar aqui porque o horário vai correndo. É, o Kikinato, o Orisvaldo Kikinato, acabou de telefonar para cá. Somos radicalmente contra abrir mão do patrimônio público, o caso do DAI, tão vital para o município e para os munícipes. Um abraço a você, Eduardo, um abraço a nós todos um aqui do Aragá. Estamos Kikinato, do mesmo lado, também sou contra a entrega do patrimônio público para iniciativa privada, até porque o DAI, como disse e repito, é altamente retável. Infelizmente, foram um Problema, problema de gestão, que a atual administração não pode reclamar, porque o atual diretor foi diretor por quatro anos, o presidente da Câmara foi diretor por mais oito anos, então se tem alguém que não pode falar de gestão anterior, é esse povo que está aí no comando da cidade. Mas o que eu quero mostrar agora, mais uma vez, aproveitando você, a sua presença aqui, quero que você comente isto, é esta declaração do Vinícius Camarinha, ainda candidato a prefeito, foi numa sabatina feita pelo CDP, o Centro de Ocesano de Pastoral, lá da Igreja Católica, em setembro do ano passado. Está fazendo um ano essa declaração. Ele era candidato à prefeitura. Acompanhe. Quando não funciona, as pessoas tendem a vender. Eu sou contra o Estado mínimo. Eu não, eu não sou a favor, não. Eu sou a favor que a gente recupere. A, os serviços essenciais devem ficar na mão do poder público. E nós não devemos abrir mão. Nós vamos se recuperar. Isso nós precisamos recuperar. É, precisamos... Melhorar o serviço, melhorar o atendimento, profissionalizar, capacitar as pessoas que ali estão. Então, seria deixar bem claro que nós não vamos praticar aqui o estado mínimo. Vamos vender o que não está funcionando, deixa, deixa quebrar a situação da, da, da autarquia para depois vender. Não, nós não vamos fazer isso. Ora, Ele é contra o estado mínimo, que é esse negócio de deixar... É uma coisa sucateada para depois vender, quer dizer, ele é pela recuperação é, é, e manutenção do departamento de água. Eu vou confiar na palavra dele, porque não é possível romper um compromisso desse, assumir um compromisso público, essa que é a verdade, né, Eduardo? Eu também ah, quero acreditar na, na palavra do prefeito, que assumiu esse compromisso é, em campanha, mas eu fico preocupado porque em Araçatuba a OAS também fez o tratamento de esgoto, ato contínuo, houve a privatização, a terceirização ou concessão, como queira, do Departamento de Água e Esgoto de Aracatuba e a OAS, num consórcio, adquiriu a, a, a autarquia. Hoje, hoje é, é, é... Já tem rumores aí de que é, a OAS é interessada em comprar Hoje a Aracatuba, o serviço de água é, é terceirizado. Agora, eu acredito, que se eles estiverem realmente com essa intenção, o que eu, mas eu não acredito, eu espero que o prefeito cumpra com a sua palavra, isso não vai acontecer agora. Eles vão esperar até porque são 108 milhões do PAC, né, eles vão acabar, igual a Aracatuba, acabou de concluir a obra do esgoto, ato contínuo, privatizaram o Departamento de Água e Esgoto. Se eles estiverem com essa intenção, eu acredito que não seja para agora, mas você sabe que isso é um projeto que já tem que caminhar. Eu acredito que pode ser sim, já estejam trabalhando com essa hipótese. Mas seria interessante também, para não pairar nenhuma dúvida, para que a gente não possa aqui ficar é, é, divagando. divagando, que o prefeito venha público e, sim, e reitera esse compromisso. esse compromisso com a população da quiser, comunidade de Marília. Se ele quiser, pode vir aqui no nosso programa. Está tá feito o convite, pode vir aqui é. e dizer, não vou privatizar. 
Aí eu acaba, vou ficar tranquilo. Acaba todas essas... Mas reitero, eu ainda confio na palavra dele, porque é claro. um compromisso público. Não é possível que ele vá querer manchar a história política dele. Ele tem outras pretensões, galgar outras posições políticas em nível de Estado, em nível nacional, enfim. Claro. Pelo menos sempre disse isso. Não acho que ele vai querer uma página negra. Ele vendeu o DAI. Justo o grupo político dele que está no comando do DAI há tanto tempo. né? O que nos preocupa, você sabe o, o poderio, o poder o poder que exerce o poder econômico numa eleição. Em Aracatuba, o prefeito estava com 5% das intenções de voto. Ele privatizou o, o, o serviço, de água, serviço de, água, de água e depois injetou uma grana absurda e foi reeleito. É, agora o povo tem que escolher o que quer, né? Essa que é a grande verdade. O patrimônio público é da população, o DAI. Agora você vai vender, você vai ficar na unha do empresário depois. Aí a história é o é um momento da população se unir, abraçar o DAI que é, um, que, é, que, é, que é público, que é nosso, que é uma empresa pública, que é nossa, que é altamente rentável, que sabemos que se não fosse... Porque empresário não vai comprar o que não dá lucro. Uhum. Correto? Né? Eles vão, vão, vão comprar o que dá lucro. Então nós temos que abraçar a causa de todos nós, impedir que se entregue o patrimônio público para a iniciativa privada. Só para encerrar esse assunto, eu acho o seguinte, nós temos que separar o joio do trigo. Quem é contra e quem é a favor. Ninguém vai massacrar aqui quem seja a favor da venda do DAI. Deve ter suas razões. Democraticamente nós respeitamos o posicionamento. Eu, particularmente, sou o contrário, porque sei que o DAI é viável. Né? A gente é. sabe que é viável. O problema é só de gestão. Administrou direito, acabou. E Pagamos posso dizer, problema. porque quando eu era vereador, me posicionei de forma contrária. Então eu estou só mantendo a coerência do meu discurso e, e na prática. Outro assunto agora que a gente quer apresentar para os senhores é a greve da FAMEMA já vai chegando no trigésimo dia. Hoje é o vigésimo nono dia de greve dos trabalhadores das unidades de saúde do complexo FAMEMA. Não houve nenhum avanço nas negociações. Continua aquele 8% oferecido é, para os trabalhadores quando eles pedem 30% de reposição no salário, que foi a perda nos últimos três anos. E eles até agora não chegaram a lugar algum. Não houve também julgamento do processo de greve instaurado no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. A gente fez uma entrevista com o Aristeu Carreal, presidente do Sim Saúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde aqui em Marília. Veja o que ele diz, tudo na estaca zero, um mês depois da greve iniciada. Não temos ainda nenhuma proposta é, a mais do que foi feito no início da greve, antes de... É, logo começou a greve. Hoje nós temos um, uma reunião com, com o presidente da federação, né, com o secretário da saúde, da secretaria do estado. Agora, e o TRT? Acabou? Não vão mais ao TRT, ao Tribunal Regional do Trabalho, com essa questão da greve? Não, o processo de greve está no TRT. Né? O TRT pediu um parecer do Ministério Público, o parecer do Ministério Público já foi feito e devolveu o processo para o TRT. Agora estamos aguardando aí né, se, se vai ser necessário o julgamento da greve né, do TRT. Se não houver negociação, provavelmente essa greve vai ter que submeter a julgamento. Né? E o processo de greve... É, para julgamento no TRT, só julga dia de terça e quinta-feira. É, são os dois dias da semana que realiza julgamento de greve. Então, não sabemos aí também dizer ainda, porque não tem nada marcado, né, não tem nada agendado, do julgamento de greve. Não existe um prazo ainda para isso. Exato, não tem um prazo ainda, não tem nada agendado a questão do julgamento. Olha, cara. Antes que a gente, que eu peço comentário aqui do Eduardo Nascimento, eu quero apresentar mais um trecho, a escala de greve que gerou tanto conflito entre a direção do Complexo Famem e o Sim Saúde, continua a mesma de antes, de 30 dias atrás, foi levado para o TRT, mas não teve julgamento ainda, veja lá. Continua sendo feito nos modos que o sindicato iniciou, até porque não saiu nada de novo ainda do TRT, não teve decisão sobre isso. Eles estão lá analisando toda a documentação que foi enviada, tanto pelo Complexo Amema quanto pelo sindicato, né? mas não tem ainda nenhum um parecer em relação a esse assunto. Né? Então, nós continuamos fazendo o mesmo, o mesmo revezamento que, que iniciamos no começo da greve, que está atendendo aí tranquilamente a população. Quer dizer, tanto barulho, tanta fumaça e cadê o fogo? Nada. Agora o problema mais grave denunciado nesta greve, a lavagem e reutilização de materiais e equipamentos que deveriam ser descartados, colocados no lixo, continua sem solução. O sindicato confirma as denúncias e reconhece os fatos, é, inclusive fotografias que foram mandados por o ORH, que os senhores vão ver durante a entrevista do Aristeu Carreal. 
trabalhadores, eles estão dentro do hospital, estão vendo a olho nu o que estão acontecendo. Né? Nós ainda estamos lá fora, mas os trabalhadores não têm por que mentir. Né, que eles estão vendo a olho nu lá, e inclusive tem as fotos, né, que, 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 que todo mundo já, quem teve já a, a, o conhecimento sabe. Esses frascos, eles são aqueles frascos que usa para alimentação é, por sonda, são sondas usadas na alimentação, são frascos de coleta de, de, de urinas para controle, frascos de coleta de secreção, frascos, enfim, de coleta de material, que é lavado né, e, e estão lavando é, e usando novamente é, nos pacientes. Né? A gente sabe que isso aí deveria ser usado e jogado fora, né? Na, é, é ser descartável. Né? para não ocorrer o risco de uma infecção cruzada, né, transmitir de um paciente para o outro. Mas, infelizmente, é complexo para mesmo, né? Mas está lavando na cozinha mesmo, pelo menos ali demonstra na fotografia que é a pia da cozinha do hospital. Exato, tantos trabalhadores, no geral, né, afirmou que é lá e as próprias fotos mostram que realmente é na cozinha, que eles estão fazendo essa higiene desse frasco para reutilizar. Agora, quem manda lavar na cozinha? Bom, é, é, se estão se fazendo isso, logicamente estão fazendo, com, obedecendo ordens da direção do hospital, né? Porque os trabalhadores, se fosse fazer isso e não houvesse o consentimento da direção, não faria, né? Olha, Olha nós recebemos um e-mail da assessoria de comunicação do, do Complexo Famema negando é, que esse material fosse reutilizado. E, e, e negando também que tivesse sendo reutilizado e lavado na cozinha do hospital. Eu não conheço a cozinha do HC. Essas fotos foram mandadas também para o sindicato. Nós recebemos anonimamente um CD com as fotos. E, e aí o Aristeu falou, essa é a cozinha do HC. Então, assusta, né, Eduardo Nascimento? Pelo amor de Deus, que é isso? Gente, você é... recolhe secreção do paciente, urina, do... você lava na pia onde lava os copos, que eles vão beber leite, beber... Que isso? Não custa acreditar também. Eu também fico é... estupefato aqui, desculpem, mas é. é difícil acreditar. Agora, as fotos estão, estão aí. aí. É. Imagem, né? Fala por si só. Agora, e esse problema da Famema? 30 dias de greve, rapaz, todo ano tem greve, é o oitavo ano seguido que tem greve. O Ailton, eu, eu, eu vou fazer uma pergunta... É, para você que me assiste, cadê os amigos do governador? Porque tem gente aí que, que na, nas eleições, não porque eu almoço na sala, do, na cozinha do governador, porque eu sou amigo íntimo do governador, porque eu estou governador, e agora os servidores da, do complexo Famema e a população estão abandonados, estão jogados às, às traças, e nenhum deputado, nenhum prefeito, ninguém é, é, abraçou essa causa, que não é só dos servidores do Complexo Famemo, do HC e tudo mais. É da população. São 60, eles atendem 62 cidades na região e outros estados até. E hoje todo mundo se escondeu, todo mundo se omitiu e está lá. Os servidores da Famema é, com um salário defasado de anos, né, tentando. E, os, e o deputado que disse que era amigo, o prefeito que disse que era amigo, o deputado que era amigo. Ninguém aparece, ninguém ajuda, ninguém faz essa interlocução entre os servidores, entre o, o sindicato e o governador. E, e a coisa está parada e a população sendo prejudicada e os funcionários sendo prejudicados. Então isso é inadmissível, inconcebível. Gente, vamos pôr a mão na consciência, vamos abraçar essa causa que é de todos nós. E detentores de mandato, vamos usar o poder que vocês têm para pressionar o governo do Estado para resolver essa questão, que a população não pode ficar do jeito que está. Os servidores não podem ficar na situação em que se encontra. Quando eu digo que nós temos uma casta política, com raras e honrosas exceções, uma casta política marca bambu, me perguntam, mas por que marca bambu? Porque bambu não é madeira nobre. É mas isso pode ficar tá... tranquilo aí. <risos> Cadê uma força política para ir lá no governador? Vamos resolver isso aqui? Ano que vem, ano de eleição. Mas pode ter certeza que na hora que o, consiga... que o sindicato conseguir, que os servidores conseguir, vai estar um monte de gente lá querendo saindo assumir, na fotografia. saindo na fotografia, querendo assumir a paternidade isso aí. E não... Mas não está ninguém fazendo nada. Os servidores estão abandonados, a população está realmente abandonada, sem representatividade nenhuma. E outro dia eu vi uma entrevista do, do... do administrador dizendo que o grande problema, porque Rio Preto está anos luz na nossa frente, conseguiu a encampação é, você pega Bauru, o Hospital Regional o, o, é duro falar de outras cidades mas lá tem apoio político, tem força política, os políticos não se omitem abraçam a causa, diferente de Marina das pessoas só ficam no discurso, eu sou amigo pessoal eu sou amigo, eu sou da cozinha eu entro pela porta da sala, pela porta da cozinha e na realidade, na prática, meus amigos, não acontece 
nada. O que, a, a verdade é que os, os trabalhadores, os servidores do HC, do Complexo Família, estão abandonados e a população está à mercê desses políticos que na hora H se omitem, não dão a cara a tapa, não fazem essa interlocução que é necessária para resolver um grave problema que está afetando a vida das pessoas. É gente na maca, nos corredores e ninguém faz absolutamente, absolutamente nada. Muito bem. É, infelizmente, nosso tempo já se Aí, Só para falar... É, da... é, rapidamente, é, é, só de cobrar. Vigilância Sanitária do município, do estado, que já foram é, no, notificados os dois órgãos, é, o Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem, até agora ninguém se manifestou com relação a essas denúncias feitas de reutilização de equipamentos que deveriam ser é, jogados no lixo lá no HC. Por favor, é grave o negócio. Eu acho que o pessoal não pode... Faz 15 dias que foi denunciado e até agora não teve um posicionamento. Para encerrar, o senhor tem 30 segundos. Com relação à concessão, privatização, terceirização, o que queiram, o nome que queiram dar a, 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 ao, ao que querem Aldai. fazer ao DAI. Só para citar que a terceirização não é a melhor saída, vamos usar como exemplo o transporte público, que é uma concessão. Olha o problema que está aí. Olha, se, se concessão fosse é, resolver o problema, nós teríamos um transporte de primeiro mundo. E vou, vou citar aqui outra cidade, Agudos, que ao invés de dar concessão, ela, ela estatizou. É do município, é público, o transporte funciona. E de graça. E de graça. A não paga um centavo. Então por que, que ela funciona e aqui não funciona? A terceirização, a concessão, como é, o que queiram, não é a melhor saída. Se fosse, nós teríamos um transporte coletivo urbano de primeiro mundo, o que na prática já se provou que não é. Muito obrigado, Eduardo, pela sua presença Eu que agradeço aqui. o convite. Amigos, Sempre o, nosso, à disposição. É, o nosso horário já se esgotou. Outras matérias que nós chamamos, a gente volta a, a apresentá-las amanhã. A gente volta amanhã com o Hora H, a partir da uma da tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Um